Okay, now the fresh question we are going to start, and that fresh question is the silent features of the Indian Penal Code. Okay, our various features of the Indian Penal Code is the question we are going to start. Huh? Again, important question. Huh? Either there may be a question on the difference between crime and moral wrong, crime and scene force, fala. Dusra intra extra territorial jurisdiction of the IPC is the important. And he has the question that is important. Ahi. Adun badun paper madhe. चेयरमैन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कभी सबमिट के लक्षा आता सेंट्रल लॉ ली पर लगते फाइनल संगा प्रेसिडेंट ऐसी इंडिपेन्डन्स प्रेसिडेंट ऐसी रोल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही पोस्ट होती लॉ वरती फाइनल गवर्नर जनरल बट इट रिसीव द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल कभी असेंट मिला डेट लक्ष्य ऑफ ऑक्टोबर एटीन सिक्सटी लसेंट मिला इम्पॉर्टंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन फॉर्म केम इन टू एक्सिस्टन्स इंडियन पिनल कोड कन्सिस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड एंड इलेवन सेक्शन आई ऑलरेडी टोल यू टोटल पांचे अक्रा सेक्शन है तीत आउट ऑफ विच मोर सेक्शन गिव्स एलॉबरेट मे डिटेल हाँ डेफिनेशन ऑफ सर्टन क्राइम फॉर द कन्विनियंस द कोड इज डिवाइडेड इन टू द टू पार्ट हाँ एक पार्ट है तो जनरल प्रोविजन है दुसरा पार्ट है तो स्पेशल ऑफेन्सेस है सो द इम्पॉर्टंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन containing the following features uh, uh, which gives it a great identity among the criminal law can of the different country can be discussed as under okay ek chota sa point kya karu shakta sanga tar extra material mhanun apan mi dar ashe sangte ta jari notes madhe nasla tari ite roman 2 taka ha ani roman 2 takun kay karu shakta ni mukya ha roman 2 taka we are making roman 2 roman 2 cha heading da indian penal code 1860 roman 2 cha heading da indian penal code 1860 and start writing speed up ha ipc ipc the official criminal code of india ipc is the official criminal code of india which is drafted which is drafted on the recommendation of on the recommendation of first law commission first law commission first law commission in अंडर चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री अंडर चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया दिस एक्ट is applicable to the whole of india to so stop before 2019 ha huh? the statute was not applicable to the state of jammu kashmir the statute was not applicable to the state of jammu kashmir
Hmm. But now, after the but now, but now after the removal of Article Three Seventy of Indian Constitution, but now after the removal of Article Three Seventy of Indian Constitution, IPC is applicable. IPC eighteen sixty is applicable. IPC eighteen sixty is applicable. To the whole of India, to the whole of India, including state of Jammu and Kashmir, including state of Jammu and Kashmir, including state of Jammu and Kashmir. It last line. Amen. Indian Penal Code eighteen sixty is subdivided into the Indian Penal Code eighteen sixty is subdivided into twenty three chapters. Twenty three chapters and five hundred and eleven sections. Five hundred and eleven sections. Huh. Okay. Then enough. ये थोड़ा सा material पर बिगड़ होता है. थोड़ा IPC वगैरह टकूए amendment पर नहीं थे तो समझे हाँ. Roman three features of the Indian Penal Code.